El día de hoy se ha concluido una jornada bastante extensa que inició desde el día de ayer, pero también bastante productiva, en la que ha prevalecido el diálogo, ha prevalecido la buena voluntad y sobre todo el deseo de resolver los problemas que tiene el país. El día de hoy hemos estado reunidos, diría yo, permanentemente en la comisión que designó el presidente de la República de parte del gobierno con representantes del sector de transporte unitario de carga. Preparamos unas propuestas con base en las solicitudes que ellos se habían hecho llegar el día de ayer al Instituto de de Transporte Terrestre, las cuales fueron analizadas por eh, un equipo de análisis que ellos delegaron y posteriormente tuvimos varias reuniones para poder llegar eh, a tener eh, un consenso en los puntos que habían sido dialogados. Finalmente hemos llegado a ese consenso en los puntos principales que incluyen algunas acciones de tipo administrativo que se van a realizar a través del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y otras dependencias del Estado y también unas iniciativas eh, en la forma de decretos legislativos que van a ser sometidos a consideración del Soberano Congreso Nacional de la República. Como digo, ha sido una jornada larga, una jornada extenuante, pero bastante productiva. Agradecemos eh, la buena voluntad del sector transporte y de sus asesores para poder llegar eh, a este momento en que estamos llegando a un acuerdo en los puntos planteados. Vamos a proceder a darle lectura al, al acuerdo que se va a suscribir en breves minutos. En el sector de Durazno, municipio del Distrito Central, reunidos el 19 de junio de 2019, los representantes del Gobierno de la República de Honduras y el transporte de carga acuerdan lo siguiente. Uno, el Gobierno de la República reconoce a la Comisión Autorizada por el Transporte Unitario de Carga que en este momento los está representando, mientras no sea nombrada una nueva Junta Directiva en propiedad entre los mismos. Dos, en relación a los nuevos códigos aduaneros e incremento de unidades de transporte, acuerdan agilizar todos los trámites relacionados, para lo cual los transportistas deberán de presentar la solicitud ante la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, DARA, en las oficinas de Tegucigalpa y la Regional de San Pedro Sula, trabajando de manera coordinada con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para resolver de manera expedita. 3. Sobre el principio de reciprocidad, el sector transporte acepta la propuesta del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre en virtud de existir un acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico en donde se establece que las mercancías de Honduras con destino a Panamá serán movilizadas exclusivamente por transporte hondureño, agregado, agregando que cada contratista hondureño registre sus unidades ante el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y que compruebe en legal y debida forma que es transportista de ese rubro. 4. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre se compromete en apoyo al sector transporte a realizar un estudio de la tarifa que cobran las empresas de logística e intermediarios para la prestación de los servicios de transporte. El sector transporte se compromete a suministrar toda la información estadística necesaria para la preparación del referido estudio. 5. En cuanto a las medidas de peso y dimensiones de las unidades de carga de equipo pesado, el Instituto Dureño de Transporte Terrestre se compromete a tener habilitadas las básculas existentes las 24 horas del día, todos los días de la semana, en días hábiles e inhábiles, sin excepción alguna y de aplicar en caso de incumplimiento de las sanciones que conforme a la ley correspondan al dueño de la carga. 6. El Instituto Dureño de Transporte Terrestre ha venido realizando operativos y continuará realizando operativos hasta garantizar que a todos los transportistas de carga se les paguen sus tarifas mínimas establecidas en la ley. En este sentido, se hará un llamado, como en este momento lo estamos haciendo público, a toda la empresa privada sobre el cumplimiento del pago del 1.24 de dólar por kilómetro recorrido en ida y vuelta, más el 20% sobre el remorque, ya establecido en el reglamento especial aprobado mediante el Acuerdo Ejecutivo número IHTT 002-2019. 7. No se establecerá ninguna limitación en cuanto a la antigüedad de las unidades de transporte de carga que ya están operando siempre y cuando cumplan con todos los requisitos técnicos establecidos en la revisión físico-mecánica. 8. Se preparará y se remitirá al Congreso Nacional de la República de Honduras un anteproyecto de decreto, el cual incluirá, entre otros, los siguientes puntos. A. 
Amnistía para aquellos trámites ya ingresados con solicitudes de primera vez o incrementos de unidades al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. De aquellos transportistas unitarios que únicamente tienen de 1 a 10 unidades, entre paréntesis cabezal y remolques, en donde el costo será de 0 lempiras ya presentados ante este. B. Para los trámites que fueron presentados ante la Dirección General de Transporte, se propondrá al Congreso que los mismos se resuelvan conforme a la legislación anterior, la cual establece un cobro de 200 lempiras. C. Dentro del decreto se solicitará que la licencia de transporte pesado articulado sea autorizada a motoristas mayores de 21 años siempre y cuando la persona reúna los requisitos y esté debidamente certificado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes. D. Se propondrá una revisión al decreto número 100-2017 para que incluya el rubro de transporte unitario de carga en las exoneraciones de que goza el rubro de transporte en general. E. Incluir dentro del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre una disposición que establezca que las empresas que generan la carga solo puedan acarrear el 30% de la carga y el 70% de los transportistas unitarios de carga. F. Dentro de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre se propondrá que con respecto a las sanciones aplicables por incumplimiento en el cobro y pago de la tarifa mínima legalmente aprobada de $1.24 por kilómetro recorrido de ida y vuelta, que éstas sean aplicadas de manera equitativa, tanto para el transportista como para el dueño de la carga. 9. Ambas partes se acuerdan conformar una comisión conjunta de seguimiento para el cumplimiento del presente acuerdo. 10. El Gobierno de la República se compromete a no ejercer ninguna represalia contra este gremio de transportistas de carga unitario, especialmente a la Comisión Autorizada por el Transporte Unitario de Carga. 11. El transporte de carga se compromete a suspender a nivel nacional de manera inmediata el paro y la liberación de las vías públicas en su totalidad. En fe de lo cual, suscribimos el presente acuerdo y firman la Comisión autorizada por el transporte unitario de carga, los representantes procesales, asesores legales, delegados por el transporte unitario de carga y también los representantes de la comisión designada por el gobierno de la república. En estos momentos se va a llevar a cabo la firma del convenio por parte Vamos a don Mac Romero. de los diferentes sectores. Firma Max Romero, en representación del de transporte. Don Juan Fiallos. También llamamos a Juan Fiallos. Don Mario Lagos. También firma Mario Lagos. Don Marco Rodríguez. Marco Rodríguez. Doña Ángela Rosa Colindres. También firmará Ángela Rosa Colindres. Don Pablo Fonseca Lanza. No vino. Carlos Alberto Lagos. Aquí en el cuadrito. Estampa su firma, Carlos Alberto Lagos. Don Carlos López Luque. Carlos López Luque. Don José Santos Vaca. Don José Santos Vaca. Don Maximino Ávila Corea. Don Juan Fonseca Lanza.
Don Víctor Manuel Armas. Don Víctor. Don Irving Reinier y Lazo. Don Medardo Ordóñez. Don Pablo Fonseca Lanza. Marvin Giovanni Sierra. Don Marvin. Don Tito Alcides Espinal. Marvin Javier Maltés. Roger Mesa. Roger Mesa. Don Porfirio Alonso Díaz. Don Ángel Martel Aguilar. Don Fernando Vaca. Don Melvin Herrera. Ok. Firman también los representantes legales procesales del transporte de la abogada Diana Díaz. La abogada Astrid Chinchilla. El abogado José Coto. Procedemos ahora a los representantes de la Comisión del Gobierno. Vamos al ministro comisionado de COPECO, don Lisandro Rosales. El ministro coordinador general de gobierno de Adjunto de Prevención, Seguridad y Defensa, don Luis Suazo. El licenciado Germán Rodríguez, subsecretario de Transporte de INSEP. La licenciada Piovani Williams, presidenta comisionada del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. La licenciada Eni Bautista, comisionada presidente de Coprisao. También el licenciado Rafael Ruiz, comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. La licenciada Wendy Flores, directora adjunta de rentas aduaneras Dara. Y firma como testigo de honor y dando fe de, de las firmas el señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Gracias por esperar. Espero que hayan cenado, que sea una sopita ahí. No, me va a dar ya, Carlitos. Cafecito, sí. Ahí hay unos tutopostes que me mandaron de Copán. Vamos a mandarles ahí uno. Bueno, eh, quiero comenzar por, por felicitarlos, porque como dice el dicho popular, 
hablando se entiende la gente. Los hondureños tenemos, como cualquier país del mundo, desafíos que enfrentar. Unos días son de una manera, otros días son de otra. Y hoy requiere el país de escucharnos y de entendernos. Quiero, además de felicitar a los representantes del sector transporte, y es bueno que el pueblo hondureño se dé cuenta que son transportistas de una o pocas unidades. Eso es bueno ponerlo en contexto porque todos tenemos derecho a tener un medio de vida decente, digno, y entre más pequeño sea el luchador, requiere de más respaldo de la sociedad para que también crezca y pueda mantener decente y dignamente a su familia. Quiero también eh, destacar la participación de los servidores públicos que han hecho un trabajo importante que ahora se traduce en este resultado. Hay varios temas aquí eh, ya concertados. Uno de ellos existe en ley, pero no se cumple. Voy a empezar por el tema de la tarifa que ya existe en una normativa del Estado. Por tanto, la autoridad delegada en eh, transporte tiene que ejercer precisamente esa autoridad para que se cumpla. Pero yo quiero mandarle un mensaje al sector privado también, de comprensión, de entendimiento. Si eso es lo que dice la ley, ese 1.24 es el que debe de pagarse. Al no pagarse, se genera un problema. Y queremos pedirles que procedan de inmediato a contribuir con este compromiso. Hay que reconocer que hay empresas que ya lo hacen, pero otras empresas no lo hacen. Por tanto, se tiene que hacer cumplir la ley. En ese sentido, asumimos el compromiso. También hay una serie de disposiciones que el Poder Ejecutivo no tiene la autoridad en virtud de la Constitución para echarlas a andar, pero sí le corresponden al Congreso nosotros mañana mismo con la Comisión de Seguimiento que se ha acordado, se procedería a la elaboración de los proyectos de decreto para que lleguen al Congreso de la República. En ese sentido, de antemano pedimos a los diputados y diputadas su contribución para poder resolver también este compromiso que hemos asumido con los líderes del transporte. Hay un tema que ya días viene siendo objeto de... o sea, nos genera una preocupación a nosotros desde el Poder Ejecutivo. Les comentaba a ellos y a ellas, la inversión que Honduras está haciendo hoy para tener las mejores carreteras de Centroamérica es una inversión multimillonaria. Comenzamos hace unos años y probablemente terminando este gobierno y todavía quedará en proceso la construcción de una enorme cantidad de kilómetros de carretera pavimentado, además de las autopistas, de los aeropuertos. Pero de nada servirá en 10, 15 años si no le damos mantenimiento o no cuidamos. Y para eso las básculas son claves. Eso es para cuidar un tesoro del país, que es el valor del patrimonio vial. Pero hay otro tesoro que tiene mayor valor todavía, en la vida de las personas. Si un camión, una rastra, un contenedor va sobrecargado, es un enorme riesgo para el que lo conduce, para los peatones, pero también para todo el que va en la carretera. Entonces, en el mejor interés de todos está dar el paso del país del primer mundo al que aspiramos a hacer en materia de infraestructura y es tener el sistema de vasco. Entonces todos ganamos con eso. En ese sentido, creo que más bien este acuerdo no genera la oportunidad de heredarle a las próximas generaciones ese sistema de básculas que tanto lo necesitamos. De ahí, pues todos los demás temas que están aquí concertados los hacemos compromisos nuestros, de igual manera.
solo que como les he dicho a ellos, necesitamos ya dejar estructurado después de esta comparecencia, quiénes van a ser los que le van a dar seguimiento, hacer una hoja de ruta, ponerle fechas, ponerle compromisos de tiempo para poder cumplir con cada uno de estos eh, compromisos.